ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലൈക്കനോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ലൈക്കനോളജി എന്നാൽ ലൈക്കൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലേ ലൈക്കൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സോ ലൈക്കൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗയുടെയും ഫംഗസിൻ്റെയും ഒരു അസോസിയേഷനാണ് ആൽഗകളുടെയും ഫംഗസിൻ്റെയും ഒരു മ്യൂച്വലിസ്റ്റിക് അസോസിയേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫംഗസിൻ്റെയും സയനോബാക്ടീരിയയുടെയും ഒരു സയനോബാക്ടീരിയ അഥവാ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളുടെ ഒരു അസോസിയേഷനാണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളി പറയാം ഓക്കെ ഇതിന് ഈ ലൈക്കനുകളെ ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റേബിൾ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫൈക്കോബയോണ്ട് ആൻഡ് മൈക്കോബയോണ്ട് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ എഡിഷൻ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ദ ഫഞ്ചി എന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ എഡിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് എ സ്റ്റേബിൾ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫൈക്കോബയോണ്ട് ആൻഡ് മൈക്കോബയോണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫൈക്കോബയോണ്ട് ആൻഡ് മൈക്കോബയോണ്ട് എന്ന രണ്ട് ടീമുകളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡിവൽ ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തത് ലൈക്കൻ എന്ന ഈ ഒരു ഈ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തിയോ ഫാസ്റ്റസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കനുകളെ മസ്കോ ഫംഗസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മസ്കോ ഫംഗസ് എന്ന ലൈക്കനുകളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വിളിച്ചത് മ്യൂറിസൺ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നോട്ട് ചെയ്യുക മ്യൂറിസൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ മ്യൂറിസൺ എന്ന ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ആണ് മസ്കോ ഫംഗസുകൾ എന്നിവയെ വിളിച്ചത് ഇവ ആക്ച്വലി ഒരു മോസിനെ പോലെ അല്ലെ വളരെ പച്ച ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ വളരുന്ന മോസുകളെ പോലെ വളരുന്നവയെ തന്നെയാണ് ലൈക്കനുകളും മസ്കോ ഫംഗസ് എന്ന് ഇവയെ വിളിച്ചത് മ്യൂറിസൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ലൈക്കൻ ടേം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തിയോ ഫ്രാസസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെഫിനിഷനിലെ ഫൈക്കോ ബയോണ്ടിൻ്റെയും മൈക്കോ ബയോണ്ടിൻ്റെയും അസോസിയേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈക്കോ ബയോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗകളെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെ ഫോട്ടോസിൻ്റെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിലുണ്ട് സോ ആൽഗകളെ ഇവിടെ ഫൈക്കോ ബയോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫൈക്കോസ് മീൻസ് ആൽഗ മൈക്സ് മീൻസ് ഫംഗസ് മൈക്കോ ബയോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ പാർട്ട്ണറിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈക്കൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് തോട്ട് ടു ബി മ്യൂച്വലിസം കാരണം ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് ബെനഫിറ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽഗയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഗ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫംഗൽ പാർട്ട്ണറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗൽ പാർട്ട്ണർ തിരിച്ചെന്താണ് നൽകുന്നത് അത് വാട്ടറും കൂടുതൽ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആൽഗയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഡ്രൈയിങ് ഔട്ടിൽ നിന്നും ആൽഗയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആൽഗയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫംഗൽ പാർട്ട്ണർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂച്വലിസ്റ്റിക് അസോസിയേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ലൈക്കനുകളിൽ ഫംഗൽ പാർട്ട്ണർ ഈ ആൽഗയെ ഒരു പരിധിവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അത്തരത്തിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ടേം കൊണ്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജീവി ബന്ധത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ഹീലോട്ടിസം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹീലോട്ടിസം എന്ന ടേം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെർ ആൽഗ ആക്ട് ആസ് എ സ്ലേവ് ഫോർ ദ ഫംഗൽ മാസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ഫംഗസ് ആൽഗകളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൽഗൽ സെല്ലുകൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആൽഗയ്ക്കൊരു കഴിവുണ്ട് ആൽഗ ക്യാൻ റിപ്രൊഡ്യൂസ് സെൽസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഫംഗസുകൾ ഇവയെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫംഗസുകളുടെ ഒരു ഹൈഫൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഫൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആൽഗൽ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ആൽഗൽ സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ന്യൂട്
ഡ്യുവൽ തിയറി രണ്ടും ഈ ഒരു ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ജീവി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആൽഗെയും ഫംഗസും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ സോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ഡി ബാരി ഇവരുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സിംബയോസിസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് സിംബിയോസിസ് സിംബിയോസിസ് എന്നാണ് ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് നൽകിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഷൂഡ്നറുടെ ഡ്യൂവൽ തിയറിയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഷൂഡ്നറുടെ ഡ്യൂവൽ തിയറിയാണ് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വളരെ സ്ലോലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈക്കൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ വളരെ സ്ലോലി ആണ് ഇവയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് ഒരു വ ഇയറിലൊക്കെ വൺ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വളരുന്നത് ലാർജ് ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ മേ ഗ്രോ അപ് ടു ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ ഇയർ പെർ ഇയർ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സീ ലെവൽ മുതൽ ആൽപൈൻ പീക്സ് വരെ നമുക്കിതിനെ കാണപ്പെടാം ഹോട്ട് ഡെസേർട്സ് മുതൽ കോൾഡ് ആർട്ടിക് ആൻഡ് ആർട്ടിക് റീജിയൻ വരെ ലൈക്കൻസിൻ്റെ വളർച്ചയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ലൈക്കൻസിന് അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിൽ മോസുകൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ വളരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബയർ റോക്കിൽ വോൾസ് റൂഫ്സ് ചെറൈൽ സോയിൽ സാൻഡ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലൈക്കൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാം ആൽഗയ്ക്കും ഫംഗസിനും വളരാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയും ലൈക്കൻസിനും വളരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റം ഓൺ വിച്ച് ലൈക്കൻസ് ആർ ഗ്രോയിങ് എവിടെയാണിത് വളരുന്നത് എവിടെയാണിത് വളരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് ഇതിൽ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും ആ പേരുകളും പിന്നെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മസി കോളർ ലൈക്കൻസ് ആണ് ഓക്കെ മസ്കി കോളർ ലൈക്കൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു മസ്കി കോളർ ലൈക്കൻസിനെ നമ്മൾ മോസസിൻ്റെ മോസസ് മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ചെടികളിൽ അവയുടെ കൂടെ വളരുന്നതായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പുറമെ ആ ആ മോസസിൻ്റെ മോസസിൻ്റെ പാർട്സിൽ വളരുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ലൈക്കൻസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാഡോണിയ ക്ലാഡോണിയ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാഡോണിയ ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ച് ഫർ ഇതൊരു ജീനസ് ആണ് ക്ലാഡോണിയ ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ച് ഫറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ച് ഫർ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ച് ഫറ അറിയപ്പെടുന്നത് റെയിൻ ഡീർ മോസ് എന്നാണ് റെയിൻ ഡീർ മോസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ടുൻഡ്ര റീജിയനിലൊക്കെ റെയിൻ ഡീറുകളുടെ പ്രധാന ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഡൊമിനൻറ്റ് വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ച് ഫറ എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്കൻ ഓക്കെ സോ ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ച് ഫറ ഈസ് എ ലൈക്കൻ Uh, it is known as reindeer moss reindeer ennu parayna uh, species of animals kadikkuna bakshanamana cladonia rangifera so anyway cladonia rangifera orkumallo musky collar lichens il pettadana mosses nodoppam valarunavayana ennu orthirikka valare important aanu mosses nodoppam valarunavayana cladonia rangifera reindeer moss nu ariyapadunu musky collar lichens ennu vibhagathilana pedunathu then second one polycolus lichens aanu ഫോളിക്കോളസ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്കൻസ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് അല്ലെ ഫോളിയോസ് അല്ലെ ഫോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുക സോ ലീവ്സിൻ്റെ സർഫസിൽ വളരുന്ന കാലിസിയം പോലെയുള്ളവയാണ് ഓക്കെ കാലിസിയം പോലെയുള്ളവയാണ് ഇതിനകത്ത് പെടുന്നത് ദെൻ ടെറിക്കോളസ് മീൻസ് സോയിലിൻ്റെ സർഫസിൽ വളരുന്നവയാണ് ഓക്കെ അത് ടെറി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർക്കുക ക്ലാഡോണിയ വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലോറിക്കീന വരുന്നുണ്ട് ലെസി ഡി എ കോളിമ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഓക്കെ ഫ്ലോറിക്കീന ലെസി ഡി എ കോളിമ ഓക്കെ സാക്സി കോളസ് മീൻസ് സാക്സി കോളസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്സി എന്നുള്ള വാക്കത്തിന് മുൻപും കണ്ടു സർഫസ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടെറസ്റ്റിയൽ റീജിയനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെറി കോളസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സോയിലിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ വളരുന്നവ അതേസമയം റോക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകളുടെയൊക്കെ പുറത്ത് പല
സ്പീഷീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ജീനസുകൾ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കോട്ടിക്കോളസ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പാമേലിയ അസ്നിയ ഗ്രാഫിസ് ഓക്കെ പാമേലിയ അസ്നിയ ഗ്രാഫിസ് കോട്ടിക്കോളസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ ലിഗ്നിക്കോളസ് ഗ്രൂ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ വുഡ് അല്ലെ മരത്തടിയിലൊക്കെ വളരുന്നവയാണ് കാൽസ്യം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇലകളിലും കാൽസ്യം വളരുന്നുണ്ട് ദെൻ മറൈൻ ലൈക്കൻസ് മറൈൻ ലൈക്കൻസ് മറൈൻ ലൈക്കൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം വെറുസേറിയ കാലോപ്ലാക്ക വെറുസേറിയ നേരത്തെ നമ്മൾ സാക്സിക്കോളസിലും പറഞ്ഞു കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ മറൈനായിട്ട് ഇവയെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവ വളരുന്നത് റോക്കി ഷോഴ്സിൽ കടൽ കരയിൽ കടൽ തീരത്തൊക്കെ സിലിക്ക കണ്ടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സിൽ ഒക്കെ വളരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ സാക്സിക്കോളസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെറുസേറിയൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺസിൽ റോക്കി ഷോഴ്സ് ഓഫ് ദി സീലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിലീഷ്യസ് റോക്സിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ മറൈൻ ലൈക്കൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു വിളിക്കുന്നു വെറുസേറിയ കാലോപ്ലാക്ക ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ദെൻ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വരുന്നത് ഹാർഡ് സിലീഷ്യസ് റോക്സ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ലെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലൊക്കെ പിന്നെ ഹാർഡ് സിലീഷ്യസ് റോക്സിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് എഫിബ ഹൈമനേലിയ ഹൈമനേലിയ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈമനേലിയ എഫിബ ഒക്കെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലൈക്കൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കളയരുത് മസ്കി കോളർ ഫോളി കോളർ സ്റ്ററി കോളർ സാക്സി കോളർ സ്കോട്ടി കോളർ ലിഗ്നി കോളർ മറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഓരോ എക്സാമ്പിളുകളും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലൈക്കൻ്റെ താല സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ലൈക്കനിലുള്ളത് മൈക്കോബയോണ്ടും ഫൈക്കോ ബയോണ്ടും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ ബയോണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൈക്കോ ബയോണ്ടിന് ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിങ് ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിങ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് മറിച്ച് ആൽഗയിൽ ക്ലോറോഫിലുകൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവയായിരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുക ഏതായാലും ഈ മൈക്കോ ബയോണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന താലസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫോട്ടോ ബയോണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹൈഫൽ സ്ട്രക്ചറുകളായിരിക്കും അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ചെറിയ ആൽഗൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുക ഏതായാലും ഇവയുടെ ഈ ഒരു ആൽഗകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫംഗസുകളുടെയും അല്ലേ ഇവിടെ കൂടി ചേരല് കൊണ്ട് ഈ ലൈക്കിൻ ഒരു പ്ലാൻ ബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഈ ലൈക്കിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു താലസിൻ്റെ ഫോം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലൈക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഗ്രോത്ത് ഫോംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ആൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫോംസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഫോംസ് അനുസരിച്ച് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൻസ് ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൻസ് ക്രസ്റ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ക്രസ്റ്റിംഗ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൻസ് ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിലേക്ക് വളരെ ക്ലോസ്ലി അഡ്ഹർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ദീസ് ലൈക്കൻസ് ഒക്യൂറാസ് തിൻ ഓർ തിക്ക് ക്രസ്റ്റ് ഓവർ സോയിൽ റോക്സ് ഓർ ട്രീ ബാർക്സ് അപ്പം മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിലാണെങ്കിലും ശരി കല്ലുകളിലാണെങ്കിലും ശരി ഇവ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന് പുറമേ ആണെങ്കിലും ശരി എന്തിനായാലും ഒരു തിൻ ഓർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാച്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ വളരെ ക്ലോസ്ലി അഡ്ഹർ ചെയ്തായിരിക്കും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇത് എവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ വളരെ ക്ലോസ്ലി അഡ്ഹർ ചെയ്തിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ദം ഫ്രം ദ സബ്സ്ട്രേറ്റം അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് പറിച്ച് നീക്കാനായിട്ട് വളരെ പാടാണ് അങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചുരണ്ടി നോക്കിയാൽ പോലും ഇത് പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവയാണ് ക്രസ്റ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എൻക്രസ്റ്റിംഗ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ അപ്പർ സർഫസ് ബിക്കോസ് ഫംഗസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൽഗകളുണ്ട് പ്ലസ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ അപ്പർ സർഫസ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഒക്രോ ലേക്കിയ ഗ്രാ
റൈസോഡ് പോലെയുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനെ ഇതിൽ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ റൈസൈൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈസോഡ് പോലുള്ള റൈസൈൻസ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് ഇവരെവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസിലി നമുക്ക് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിന് നമുക്ക് താഴെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈക്കിന് അധികം കേടുപാടില്ലാതെ നമുക്ക് വിതൗട്ട് ഡാമേജിങ് ദ തലസ് നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പാമേലിയ പറയുന്നുണ്ട് പാമേലിയ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പാമേലിയ ഒരു ഫോളിയോസ് ലൈക്കിൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗൈറോഫോറ പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിയ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പാമേലിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പാമേലിയ ഒരു ഫോളിയോസ് ലൈക്കിനാണ് ഓക്കെ സോ ക്രിസ്റ്റോസ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഗ്രാഫിസും റൈസും കാർപ്പോണും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫോളിയോസിൽ നിങ്ങൾ പാമേലിയ ഉറപ്പായും പഠിക്കുക ഗൈറോ ഫോറ ഫിസിയ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ ഫോളിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈക്കനാണ് അതിൽ റൈസോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പോലെയുള്ള റൈസൈൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രൂട്ടിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രബ്ബി ലൈക്കൻസ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ അപ്രൈറ്റ് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈക്കൻസ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ലൈക്കൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈറ്റ് അല്ലെ നേരെ ചെടികൾ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ലൈക്കനുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്രൈറ്റ് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈക്കൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ലൈക്കൻസ് അവ തലസ് ദറ്റ് ഇസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ബുഷി ആൻഡ് ക്യാൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ നിന്നിതിനെ ഇത് റെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്കതിന് സാധാരണ ഒരു ചെടിയൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് നമുക്ക് ലൈക്കൻസിനെ അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇവയുടെ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഷ്രബ്സിനെ അല്ല ചെറിയ പിന്നെ കുട്ടിച്ചെടികൾ പോലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ഷ്രബ്സ് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവ നിൽക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ക് കൊണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പിന്നെ ബേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ബൈ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇതിനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ച് ഫെയറിൻ്റെ നമ്മുടെ മോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെയിൻഡിയർ റെയിൻഡിയർ മോസിനെ പറഞ്ഞു അസ്നിയ ബാർബേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്നിയ ബാർബേറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസ്നിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അസ്നിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് മാൻസ് ബേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലേ ഓൾഡ് മാൻസ് ബേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓൾഡ് മാൻസ് ബേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസ്നിയ ബാർബേറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇവ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിന് കാരണമാവുന്നു ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആണ് ഇവ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിനൊക്കെ കാരണമാവുന്ന ഓൾഡ് മാൻസ് ബേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസ്നിയ ഒരു ലൈക്കനാണ് അസ്നിയ ബാർബേറ്റ എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം അസ്നിയ ബാർബേറ്റ സ്പീഷീസ് ഇത് ബാർബേറ്റ സ്പീഷീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലാഡോണിയ റേഞ്ചി ഫെറിന അത് നമ്മുടെ റെയിൻഡിയർ മോസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാറ്റഗറീസോട് വരുന്നത് മെയിൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രസ്റ്റോസ് ഫോളിയോസ് അത് നമ്മൾ മെയിൻ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓ ഈ ക്ലാസ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക